ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் என்னோட கம் என் வீடு இன்றைக்கான வீடியோவில் ஒரு ரெண்டு ப்ராடக்டோட ரிவ்யூ வந்து நான் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீக் பிராண்டோட ஒயர்லெஸ் வேக்வம் கிளீனர் எனக்கு வந்து கிளீனிங்கில் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்ட்டு பட் எப்போ க்ளீன் பண்ணாலுமே எனக்கு டஸ்ட் அலர்ஜி ஆகிடும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் மெயினாக இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கினேன் இது வந்து ஆல் இன் ஒன் மாதிரி நம்மளுக்கு ஃப்ளோர் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு சீலிங் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு சோஃபா கர்டைன்ஸ் கீபோர்ட்லலாம் அந்த கேப்பில் இருக்கக்கூடிய மைனூட் டஸ்ட்லாம் கூட க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இதில் தனித்தனியாக செப்பரேட் பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ எது 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 எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்றது எல்லாமே உங்களுக்கு நான் அவங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் எல்லா பார்ட்ஸுமே தனித்தனியாக நம்மளுக்கு செப்பரேட்டாக இருக்கும் எப்படி வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த மேன்வெலில் நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது இது வந்து பேட்டரியில் ஒர்க் ஆகக்கூடிய வேக்வம் கிளீனர் அந்த பேட்டரி வந்து நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ணால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக இது ஒர்க் ஆகும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்து நம்ம ஃபுல் வீடியுமே க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிடலாம் க்ளீன் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா எல்லாத்தையுமே நம்ம செப்பரேட்டாக ரிமூவ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணவும் முடியும் இது வந்து ஃப்ளோர் ஹெட்டு இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ரோலர் ப்ரஷ் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு பாருங்கள் அந்த ப்ரஷ் தான் நம்மளுக்கு ஃப்ளோர் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் க்ளீன் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா அந்த ப்ரஷ்ஷை ரிமூவ் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய டஸ்ட்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுமே ரொம்ப ஈஸி இந்த போர்ஷனில் தான் நம்ம பேட்ரி வந்து இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் அடுத்து இது வந்து டஸ்டிங் ப்ரஷ்ஷு நம்ம ஃப்ளோர் ஹெட் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரஷ்ஷை அட்டாச் பண்ணி கர்டைன்ஸ் சோஃபா கார்பெட் அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து அதே மாதிரி ஃப்ளோர் ஹெட் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த நாசில் யூஸ் பண்ணி டைட்டான ஸ்பேஸ் நம்மளுக்கு உள்ளே வந்து க்ளீன் பண்ணவே முடியாது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய குறுகிய ஸ்பேஸ்க்குள்ளேலாம் நம்ம விட்டு இந்த வேக்யூம் கிளீனர் யூஸ் பண்ணி டஸ்ட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட முடியும் இது யூஸ் பண்ணி நம்ம சீலிங்கில் அதுக்கப்புறம் ஷெல்ஃப் கார்னர்ஸ் சிஸ்டம் கீபோர்ட்ஸில் கேப்பில் இருக்கக்கூடிய மைனூட் டஸ்ட்லாம் கூட நம்ம க்ளீன் பண்ண முடியும் இந்த போர்ஷனில் தான் நம்மளுக்கு டஸ்ட்டெல்லாம் கலெக்ட் ஆக போகுது இதில் இருக்கக்கூடிய கண்டெய்னர் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் கெப்பாசிட்டியோடு வருது மொத்த வீட்டையுமே நம்ம க்ளீன் பண்ணால் கூட அவ்வளோ டஸ்ட்டெல்லாம் நம்மளுக்கு இருக்காது ஸோ ஃபுல் க்ளீனிங்கும் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம டஸ்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் எல்லா செப்பரேட் பார்ட்ஸ்லேயுமே நம்மளுக்கு ஒரு ரெட் கலர் பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இப்போ இந்த டஸ்ட் கண்டெய்னர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கும் இந்த பட்டன் தான் இதை ப்ரெஸ் பண்ணதும் நம்மளுக்கு அந்த கண்டெய்னர் ஓப்பன் ஆகி உள்ள இருக்க டஸ்ட்லாம் நம்மளுக்கு ரிமூவ் ஆகிடும் கரெக்டாக நம்ம டஸ்ட்பின்க்கு நேராக வச்சுட்டு இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணாவே போதும் எல்லா டஸ்ட்டும் நம்மளுக்கு டேரெக்டாக டஸ்ட்பின்க்கு வந்து போயிடும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல்லே அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது ஒவ்வொரு பாட்டும் எது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்ற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நம்மளுக்கு தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க இப்போது இந்த எல்லா போர்ஷனையும் எப்படி அட்டாச் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து நான் காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஹேண்டிலோட ஒரு போர்ஷன் இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு ஹோல் மாதிரி தெரியுது பாருங்கள் அந்த ஹோலில் தான் நம்ம வந்து பேட்ரியை இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் கரெக்டாக இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு கிளிக் சவுண்டு கேட்கும் அடுத்து இது கூட டஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கான போர்ஷன் அதை வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணணும் இது ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கான பட்டன் தான் இங்கே இருக்கிறது இதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம திருப்பி இழுத்தோம் அப்படின்னா ரிமூவ் ஆகிட்டோம் அடுத்து நம்ம எதை வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறோமோ சோஃபா இல்லைனா ஃப்ளோர் சீலிங் எதை க்ளீன் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போர்ஷனை வந்து நம்ம அடுத்து இது கூட அட்டாச் பண்ணிக்கணும் எக்ஸ்டெண்டபிள் ராடு வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க நல்லா லென்த்தியாக ஸோ நம்ம சீலிங்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ளோர் க்ளீன் பண்ணுறப்பலாம் இதை வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அடுத்து இந்த மூணு பகுதியில் ஏதாவது ஒன்று வந்து நம்ம இது கூட அடுத்து அட்டாச் பண்ணணும் எந்த போர்ஷனை நீங்கள் அட்டாச் பண்ணாலும் அந்த கிளிக் சவுண்டு கேட்கும் அதை ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது பக்கத்துலேயே அந்த இடத்துல ஒரு ரெட் பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணால் ரிலீஸ் ஆகிடும் ஃப்ளோர் க்ளீன் பண்ணுறப்ப இந்த எக்ஸ்டெண்டபிள் ராடு கூட நம்ம ஃப்ளோர் ஹெட்டை வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நம்ம இதை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு பதிலாக நாசில் அட்டாச் பண்ணி நம்ம சீலிங் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அட்டாச் பண்ணதுக்கப்புறமா ஹேண்டில் உள்ள போர்ஷனில் தான
வெயிட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெட்ஷீட்டை வச்சு க்ளீன் பண்ணி காட்டுறேன் இதை வந்து நான் டெய்லியும் எடுத்து உதறிட்டு அதுக்கப்புறமா காட்டில் போடுவேன் இப்போ வந்து எனக்கு இந்த ப்ரஷ் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக வந்து க்ளீனிங் முடிஞ்சிடுது அடுத்து ஃப்ளோர் ஹெட் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளோர் க்ளீன் பண்ணுறேன் அட்டாச் பண்ணதும் கிளிக் சவுண்ட் கேட்குது பாருங்கள் இதில் வந்து நம்மளுக்கு கார்னர்ஸில் அடியிலலாம் க்ளீன் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸி நம்மளுக்கு வந்து அதே மாதிரி ஒரு சில மைனூட் டட்ஸ் வந்து படிஞ்சிருக்கும்ல இப்போ டைல்ஸ்க்கு இடையில் கார்னர்ஸ்லலாம் அதெல்லாம் கூட இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சூப்பராக க்ளீன் ஆகிடும் நான் வந்து வீக்லி ட்வைஸ் வந்து இந்த வேக்யூம் கிளீனர் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிடுறேன் ஸோ வீக்லி ஒன்ஸ் மட்டும் எனக்கு மாஃப் போட்டால் போதும் குழந்தைங்க இருக்க வீடுனால் நம்ம அடிக்கடி மாஃப் போட்டுகிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும்ல அவங்களுக்குலாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம வந்து ஏதாவது கை தவறி சிந்திட்டால் கூட டக்குனே இந்த வேக்யூம் கிளீனர் வச்சு க்ளீன் பண்ணிடலாம் அவங்களுக்கு ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும் இந்த ப்ராடக்டை நீங்களும் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் கலெக்ட் பண்ணியிருக்க டஸ்ட்டெல்லாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் தனித்தனியாக எல்லாத்தையும் அந்த ரெட் கலர் ரிலீஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம க்ளீன் பண்ண வேண்டியது மெயின் இந்த டஸ்ட் கலெக்டிங் கண்டெய்னர் ஸோ அதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஃப்ளோர் க்ளீன் பண்ணுறப்ப வரக்கூடிய ப்ரெஷ் இருக்குல்ல அதை வந்து க்ளீன் பண்ணணும் அதுக்கு இந்த கார்னரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரிலீஸ் பட்டன் மாதிரி இருக்கும் அதை எழுத்து விட்டுட்டு அந்த ப்ரஷ்ஷை எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அகெயின் அதில் அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மாட்டி விட்டுற வேண்டியது தான் இந்த கண்டெய்னரில் இப்போ எவ்வளோ டஸ்ட் கலெக்ட் ஆகிருக்குன்னு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த கண்டெய்னரை டஸ்ட்பின் கிட்டே கொண்டு போய்ட்டு இந்த ரிலீஸ் பட்டனை ஒன்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணால் அப்படியே டேரெக்டாக அதில் இருக்க டஸ்ட் எல்லாமே நம்மளுக்கு டஸ்ட்பினில் விழுந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ நான் காட்டணும் அப்படின்றதுக்காக டெரஸில் வந்து ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் வீடு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சீலிங்கில் இருந்த டஸ்ட்டு அந்த பெரிய பெட்ஷீட்டில் இருந்த டஸ்ட்டு அது எல்லாமே மொத்தமாக க்ளீன் பண்ணது எனக்கு இவ்வளோ தான் வந்திருக்கு இதில் வந்து ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருந்த மண் துகள்கள் எல்லாமே கலெக்ட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அப்பப்போ வந்து மேலே இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்க் கொடுத்திங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும் அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பான்ஜ் மாதிரி இருக்கும் அதையும் வந்து நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க இது ஒயர்லெஸ் வேக்கம் க்ளீனர் அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் தான் சொல்லணும் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு எந்த இடத்துக்குனாலும் இதை வந்து டக்குனு எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கண்டெய்னர் மேக்ஸிமம் சொல்லிட்டு அளவு கொடுத்துருக்காங்களா அது அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து டஸ்ட் கலெக்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம கண்டினியூவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சார்ஜ் எப்படி போடுறது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதிலே சார்ஜர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃப்ளெக்கில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு அந்த ஹேண்டிலோடு வரக்கூடிய போர்ஷன்லேயே வந்து சார்ஜிங் பின் இருக்கும் அதில் வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி டேரெக்டாக நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம் இப்போ இப்போ ஆல்ரெடி வந்து நான் ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் தான் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்றதுனால மூணு லைட்டுமே வந்து ப்ளூவில் லைட்டாக பிளிங்க் ஆகிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக மூணு லைட்டுமே வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டேபிளாக எரிய ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ நீங்கள் அதில் பேட்ரியை தனியாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த பேட்ரிலேயே நம்மளுக்கு பின் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சார்ஜ் பின்னை கனெக்ட் பண்ணதும் உங்களுக்கு பிளைனாக இருக்கும் கொஞ்சம் நேரத்துலேயே வந்து லைட்டு பிளிங்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஃபுல்லானதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேபிளான ப்ளூ கலர் லைட் வந்து பேட்ரியில் எரிய ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி எரிஞ்சிட்டுருந்துச்சுனா ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் அதுக்கப்புறம் எடுத்து கண்டினியூவாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் ரன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து செகண்ட் ப்ராடக்ட் இதுவுமே சேம் கீக் ப்ராண்ட்லேருந்து வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து மினி ரீசார்ஜபிள் போர்ட்டபிள் ஃபேன் இதை நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ள என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குன்றதை காட்டுறேன் இதை வந்து நம்ம கிச்சனில் இல்லைனா ஒர்க்கிங் ப்ளேஸில் டெஸ்கில் வச்சுக்கலாம் இதில் ஃபேனு அடுத்து ஒரு பவர் பேங்க் கீழே வந்து சார்ஜிங் டக் இது மூணும் தனித்தனியாக வரும் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு அந்த கேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க மேனுவலில் எப்படி இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுமே டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து போர்ட்டபுளாக இருக்கிறனால ட்ராவல் டைம்லலாம் நம்ம பேக்கில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்குலாம் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இதில் வந்து அந்த சார்ஜிங் டக் கொடுத்துருக்காங்களா அதில் வந்து பவர் பேங்க் அட்டாச் பண்ணணும் பவர் பேங்க்குக்கு மேலே
இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சார்ஜிங் பேக்கில் நம்மளுக்கு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கறனால ஸோ இந்த கேபிள் யூஸ் பண்ணி நம்ம டேரெக்டாக இது மூலியமாகவும் இப்படியே சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம டேபிளில் வச்சுட்டு சார்ஜரில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம இந்த சார்ஜிங் பேக் தனியாக கழட்டிட்டு பவர் பேங்க்கை மட்டும் தனியாக எடுத்து நம்ம அதை மட்டும் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ட்ராவல் டைம்ல நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறப்ப இந்த பவர் பேங்க் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபோன் சார்ஜ் பண்ணுறது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து டூ இன் ஒன் போப்போஸ் மாதிரி தான் நம்ம ஃபோன் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபேனாக நீங்கள் ட்ராவல் டைமில் யூஸ் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஃபுல் சார்ஜ் போட்டிருக்கேன் எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இப்போ எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு இப்போ பவர் பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி ஆன் பண்ணியிருக்கேன் ஆன் பண்ணதும் இருக்கிறது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடில் இருக்குது இந்த ஒவ்வொரு வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ண ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் செகண்ட் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன் தேர்ட் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபோர்த் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபிஃப்த் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்த டைம் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப இது ஆஃப் ஆகிடும் ஃபிஃப்த் ஸ்பீடில் வைக்கிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா காற்று வருது உங்களுக்கு நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அந்த சவுண்டு வந்து உங்களுக்கு மாறிக்கிட்டே இருந்ததில்ல நான் ஒவ்வொரு பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ண சவுண்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு வருது பாருங்கள் சார்ஜ் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் போட்டோம்னா ஃபுல்லாகிடுது ஃபுல்லானதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஹை ஸ்பீடில் வச்சு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக வந்து இது ஒர்க் ஆகுது நான் வந்து செக் பண்ணிட்டேன் இந்த ப்ராடக்டோட லிங்க்குமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்த இந்த ரெண்டு ப்ராடக்டோட ரிவ்யூமே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிற அடுத்தடுத்து நம்மளோட சேனலில் வீடியோஸ்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்க போகுது அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பை டேக் கேர்